Ok, vamos a lo que vinimos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Señores, en el día de hoy esta cabina se estremece porque en vista de los temas que hay, de lo caliente que está la situación, yo tuve que acudir a refuerzo. Acabo de hacer unos pedidos a Amazon y me llegaron de una vez. Acabo de atraer a dos tulpenes, dos gente que conocen del género urbano, de política, gente que manejan todo tipo de temas. Señoras y señores, con ustedes, conmigo y con ustedes, Analdo Heredia y JR, gente que van a apoyar aquí en esta cabina. Muchas gracias, mi hermano Jorge Ureña, por la invitación de poder estar aquí en, en, con ustedes para así compartir de los temas de la palestra pública y las tendencias que se están viviendo hoy en día que han eh, repercutado en lo que es la República Dominicana. Así es, así es, muchachos. No, gracias a ustedes, gracias por aceptar mi llamado y estar aquí para ayudarme a tratar estos temas, señores. Ustedes saben que son temas muy fuertes y que yo solo no puedo con ellos, así que le vamos a caer entre los tres. Aquí le vamos a entrar a todo, de todo, de todo, aquí entre los tres le vamos a Sin caer. Sin vaca No, aquí caiga quien caiga. Caiga quien caiga, aquí se va a hablar lo que es. Sin censura. Eso es así. Y de una vez para entrar en materia, muchachos, yo quiero que hablemos, porque esto no es para darle mucha vuelta. Fefita, yo quiero que tratemos el tema de Fefita. Ay, ay, Fefita ay, ay, en una ay, entrevista ay, ay. dijo. ¿Y por qué por ahí? ¿Por qué? Pues la vieja fue, papá. No, vamos a dar un chiste de respeto. No, ustedes saben que Fefita. No, ustedes saben que Fefita dijo que ella quiere una pensión. Dijo en una entrevista que le hizo Felipe Vitorino. Bueno. Que ella quiere que el gobierno la pensione. Ay, ay, ay. Algo de lo que yo no estoy de acuerdo con eso. Y le voy a plantar de una vez para que ustedes me digan también qué ustedes opinan. Okay. Bueno. Por bueno. ejemplo, mira, Fefi, eh, un artista es como una empresa. Yo no, no voy de acuerdo que una, una gente que a lo largo de toda su vida ganando dinero, cobrándonos a nosotros, porque para tú ir a una fiesta de fiesta tú tienes que pagar. No era de gratis. Entonces, que ahora el gobierno con el dinero tuyo tenga que pensionarla. Dígame ustedes, yo no sé ustedes. Y hay un problema, que todos ahora están achacando el gobierno nuevo, porque ya no lo pidieron el gobierno el pasado. Ahora este gobierno, pues seguro que ya ya se va. ¿Qué tú dices? Sí, de eso? pero yo creo que nuestro hermano Jorge está siendo un poco egoísta en una parte. Y es que usted tiene que verlo desde el punto de vista. Porque si a Víctor Víctor, que después de morir a su esposa, le dieron una pensión. ¿Y por qué no pueden pensionar a Fefita? No estoy de acuerdo yo con usted. Pero ¿por qué no estás de acuerdo? Porque, porque vamos a ver. Bastante verlo. caros son esos conciertos que hacemos. Exactamente. Mira, Adiós. Víctor Víctor, para que tenga una idea, Víctor Víctor era funcionario del gobierno. O sea que se dice que era una pensión, pero Víctor Víctor trabajaba en el gobierno. ¿Me entiendes? O sea que ese, ese tiempo que él duró desempeñando una función en el gobierno, Jorge. se lo cedieron a la esposa. O sea que la pensión no es porque era artista, sino porque era parte de, de, del gobierno. Ya no obstante sabe. eso, nosotros estamos pagando un impuesto y eso para eso, para pagar pensión. O sea, que luego de que se vaya a su casa y no esté cantando, o sea que nosotros todavía vamos a seguir pagándole una pensión. ¿Tú te imaginas que le aprueben ese, ese, esa pensión a Fefita y que no aprueben el 30% ah, de AFP? Por otro se va abajo, <risa> abajo se va el país. Es que el, el pueblo, el gobierno no tiene culpa de que usted... Por, ok, esto no, no es por Fefita que lo estoy diciendo, lo estoy hablando en general. Por para supuesto. que ahorita no caen encima y piensa que por Fefita. El problema es que si usted no ahorró para su vejez, Adiós. eso no es problema del gobierno. No me digan que Fefita, que es una marca para ellos ni nada, porque ahorita que se la dan a Fefita y hay que dársela a los comediantes, a los demburceros, a, a, todo, a los bachateros, a todo. a todo el mundo. Todo el que ha salido del país, todo el que va al extranjero y a representar a la República Dominicana, hay que darle una pensión. Entonces vienen de allá para acá, con su, que después que van a su gira, la paca. Entonces ahora nosotros tenemos que pagarle una pensión. No, no. Ah, pues no. poeta que buscar una pensión después que explotó todo ahora. <risa> pues, claro. Poeta lo que fue sincero y dijo que él estaba de granada. No, no, eso sí es cierto. Que hay que admirar esa parte de poeta callejero que no todos los artistas tienen la gallardía de decir estoy, 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 estoy en bancarrota. Es, es como que su orgullo cae por el suelo, pero él fue muy sincero al decir que él estaba en un estado prácticamente y buena, y buena estrategia esta que tiene ahora con la tiradera con, con Chado Blow para pa subir sí, su, sí. su rating sí, sí. rating sí. económicamente porque eso es lo que se está viviendo entonces ellos montaron esa ola montaron al poeta para que suba le están que... dando su ayuda su sí, solito, porque el poeta no... es bueno ¿verdad? sí sí es no. bueno muy bueno sí, por sí, eso le no ayuda que Chado Blow le esté ayudando indispensablemente de eso es una ayuda ya de antemano él tenía mucha ayuda de otros artistas y en una entrevista que se le hizo a Poeta Callejero en a los Focos Radio Show, él dijo claramente que él en muchas ocasiones trató de conversar con Chadobló y Chadobló lo, lo estaba esquivando. Y él decía que por qué. 
y después fue que vino la tiradera y todo eso. Entonces dice, bueno, yo lo estaba buscando. Todo eso algo Entonces, montado. Como él me tiró, yo lo voy a tirar también. Eso, eso sonido está bien. Porque, sí, claro. Por ejemplo, mira, si nos vamos a eso, la, la tira, lo que Shadow Blow le tiró para mí fue muy fuerte. ¿Me entiendes? Y yo no... Para no, ti, no. pero para el poeta. No fue fuerte porque el poeta dice, yo, yo eso lo pasé, eso yo lo sé. Sí, él lo pasó. Él lo reconoce. Bueno, muchachos, y un tema del que no se puede quedar es la mudanza del alfa. Salió ayer que del alfa se mudará a Miami con su familia. ¿Cómo? Dice aquí, según más VIP, el de Mocero se habría, se habría ido a vivir hasta la ciudad del Sol por recomendación de sus, colego, sus colegas boricua. Debido a que para muchos Miami se ha convertido en la capital de la música. Y desde allí continuará expandiendo su carrera musical por todo el mundo. Señor, el Alfa se va a mudar, se va de RD, se va a establecer en Miami. Eso estaba después de venir, porque lo dice claro. Él tiene sus colegas, son boricua, y sus grandes eh, colaboradores. Los colab sí. colaboradores, los que lo están prácticamente guiando hacia la, interna ante la interna internacionalización. Exacto. Es internacional. Pero mira, de algo ya que que por ejemplo yo en lo, en lo personal yo no, no no sé yo para mí siento que es como una ingratitud mucha gente lo ve como es una ampliación de su carrera pero para mí es una ingratitud porque ahora que ya creció después que es para mí en lo personal desde aquí él puede él puede trabajar yendo y viniendo porque aún él estando en Miami él va tiene que ir y venir porque él que tiene residencia no es ciudadano no sé para ustedes, pero para mí lo veo como una ingratitud. Bueno, ahí yo difiero un poco con usted, mi querido Jorge Ureña. Porque, porque es el alfa que se va a mudar para Miami, usted lo ve desde ese punto de vista. Porque entonces si fuera a, a Naldo Heredia que se va a mudar, como nadie lo conoce, eh, en el mundo artístico, ni, ni ningún tipo de farándula, entonces Anel consigue dinero y se muda para Miami, eso no causa ningún efecto. Pero como es el alfa jefe, que ya está sonando, que sus colaboraciones internacionales, ahora uno acabó de, de hacer una colaboración con Ya el alfa tiene una plataforma aquí en República Dominicana, Ada. Claro que sí. Ya tiene su plataforma. Yo no veo ningún problema que el alfa se mude en Miami. Exacto. Ahora, usted tiene, usted dice que lo ve como un poco de ingratitud, pero yo digo que no ya debería no, ser así. No. Es que escúchame, por ejemplo, está bien. Pero el Alfa duró dos días hablando con los boricuas y el Alfa estaba hablando como boricua. Cuando se mude ya lo vamos a perder. Definitivamente lo vamos a perder. No, pero el Alfa la perdimos hace mucho. Ya, ya el Alfa no, está... Que el Alfa está a otro nivel. Nosotros no podemos sentirnos mal. Deberíamos sentirnos orgullosos de que está el Alfa abriendo... está representando no, a la República está Dominicana. La y está abriendo un portal para los demás artistas eh, para que puedan hacer sus colaboraciones con estos cantantes internacionales. Recuerde usted que el Alfa si hubiese querido hacerle daño a lo que es la música de República Dominicana y el género urbano, cuando venía la colaboración con Sistinal, donde se le advirtió a él de que no hiciera esa colaboración, ustedes saben que el Alfa se retractó. Y recuerda que la mayoría de los boricuas no residen en Puerto Rico. No, no, estamos claros. Eso. ¿Residen en dónde? En Miami. Miami. Exactamente. No, porque Entonces, oye, en realidad, ok, en parte, yo le doy la razón porque como lo, lo dice ahí, Miami ahora se, está, se ha convertido en como un centro donde se están congregando todos los artistas porque ya de ahí que están desde la, siempre, desde la, siempre, la, de las la plataformas digitales más importantes están ahí sí. pero ahí es que está el artistaje ahora mismo sí, exacto. siempre ha estado allá eh, Jorge, tenemos que tener en cuenta que el Alfa y Jefe está sacando a la República Dominicana a un nuevo nivel en lo que es el dembow y la música urbana tenemos que reconocer que el hombre está fajado es verdad que a veces que se, se muestra un poco prepotente y todo eso que a muchos artistas le, le ha hecho como un poco de, de daño eso tú sabes sí, sí, que sí. tenemos por ejemplo el caso de, de, del mayor el, el caso de Toxicro y un sinnúmero de personas de personas que en vez de sentirse contento con el logro del alfa eh, entienden como que él en ciertos momentos eh, como que se, se ha querido como creer la última Coca-Cola del desierto sí, pero, eso pero es parte mira, de sí. el, hombre, el hombre ya hizo una colaboración con Taiga y tiraron hace unas cuantas horas salió el tema de ellos el, sí, titulado Trapea muy, muy, muy duro muy ya duro. va y no tiene unas cuantas horas ya tiene más de, más de 500 mil visualizaciones el, el alfa 
Mientras los demás te están criticando, el Alfa está haciendo su dirección. Está trabajando, el hombre está trabajando. Está trabajando. Él está trabajando. Bueno, nada, eh, augurar éxito. Sabemos que si el Alfa progresa y le va bien, bueno, le va bien al país, a los demás muchachos que están aquí en el género, del género sí, urbano. Eso es Exactamente. Así. Y miren muchachos, hay un tema que está muy picante. Este tema, esta, esta publicación salió ayer. Y se trata de una publicación de Disney que dice... Primer personaje bisexual de Disney es adolescente de origen dominicano. Mm. Bueno. Los dominicanos sonando, algo internacional. Pero, pero, oye, pero oye, ¿de qué forma? Yo cheque, oye, oye, esto dice. Un adolescente dominico estadounidense de 14 años que es protagonista de The Old House, es una serie, okay. es el primer personaje sí, sí. bisexual de la compañía. La producción animada se estrenó el pasado 8 de agosto en Disney Channel. Bueno primer personaje bisexual y es dominicano. Todos los papeles nos lo están dando, hasta, la, hasta, hasta en esa parte estamos, estamos activos. Bueno, yo también pienso que es una forma de acaparar la, la, la población para, para ver lo que viene. La serie que van a tirar. Sí, yo, eso, 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 es, eso es prácticamente. Eso ya es un tema de inclusión. Sí, pero, yo lo veo así porque eso es algo normal. Pero eh, eso, es normal, pero. Eso es algo normal. Hay que tener ah, cuidado con Unidos. eso porque de los niños que van subiendo también y todo eso. No, ha, no ha caído bien. Por ejemplo, mira, muchos me, me van a tildar de quizás homofóbico, cosa que no es así, pero es que es una opinión. Yo tengo derecho a una opinión, al igual que ustedes. Yo pienso que no podemos meterle eso a los niños a la fuerza. Este asunto de, de la igualdad de género. Que hmm. Yo respeto a cada quien, pero usted tiene que dejar que la persona siga, la, eh, los niños sigan su curso, su desarrollo, y que ya ellos entiendan cuál hace su preferencia sexual. No podemos inducirlo desde temprano. No sé, eh, a los dominicanos no le ha caído bien ese tema. Y ya ustedes saben la comunidad religiosa cómo está, la iglesia, bueno. la reacción que ha habido en los comentarios. Ahorita se pone un vestido y anda ahí, ya tú sabes, motivando a todo el mundo. Va a estar como, como, va a estar como un chado blog, que lo están, lo están catalogando de bailarina en la, en la tiradera sí, de, sí, de sí, sí. callejero. Sí, pero es un tema muy delicado porque se trata de un niño, de una niña. Sí. Ustedes saben que esos temas son delicados. Oye, tenemos que tener mucha cuenta porque mira. Ese es un tema muy, muy, es un tema muy profundo porque tú sabes que manda lo que es el mensaje subliminal detrás de, de, de lo que hacen y muchas veces el padre no tiene lo que es el dominio de lo que el niño está viendo, de lo que Exacto. el niño está chequeando en las redes sociales y muchas veces el niño se está, lo están educando por ese, por ese medio. Y el padre no, no se da cuenta que su hijo está mirando cosas que cuando viene a ver le llaman la atención sí. y cuando viene a ver en su crecimiento hasta tiene duda de que no sabe si esto o si es lo otro. Sí, lo que yo pienso es que ahora tenemos que ser más vigilantes con lo que ven nuestros hijos. Y nada. Eh. Y yo pienso que también, como dice Jorge Ureña, a veces los medios son que promulga las cosas. y porque, ¿Cuál es la, la necesidad de que eso salga a la luz? Es eh, lo que yo te estoy diciendo, exacto, que viene una serie a través de eso, de eso, quieren ay. vender. Bueno, ya como ustedes lo dijeron, es un tema bastante delicado, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a esperar a ver en qué va a quedar, porque a veces, a veces de tanto comentario negativo, exacto. la gente, la, por ejemplo, esas grandes compañías, eh, lo, ¿cómo te digo? No, lo sacan del aire, pero tenemos que respetar y cada quien tiene el derecho a tomar una decisión claro sobre su vida personal. Eso es así. Muchachos, eh, le agradezco que estuvieran aquí con nosotros compartiendo y espero que de mañana en adelante vamos a seguir con, la, con el mismo ánimo, con la claro. misma hambre. Mañana, mañana vamos a continuar con los temas que estén en las palestras públicas también. Vamos a continuar. Claro, vamos a darle en los temas maestro. políticos del nuevo gobierno de Luis Abinader. Bueno, bueno, nombramiento que nada más parece que parece que nada más es de una sola familia que lo van a nombrar todos porque ahí hay gente que son primos, sobrinos. No, que... Vamos a esperar que esto fluya, vamos a esperar el paso. Esperamos porque... también que, que, que el nuevo gobierno también ayude mucho a lo que es esta pandemia. Y este, no, este dijeron sí, sí, ya van a ayudar bastante, van a ayudar. Eh, están, próximamente creo que van a cerrar el país. Nombraron no. mil médicos que estaban desempleados. No. Wow. Y no, le aumentaron no, 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 no. 15 mil millones de pesos al, al presupuesto. Ellos van a contratar mil médicos. Mañana vamos a darles más información de lo que está pasando en lo que es el territorio nacional e internacional. Señores, así que ya lo saben. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, activa la campana de notificaciones y déjame tu comentario. Evalúame los muchachos aquí a ver qué te parece. Nos vemos en el próximo video. Adiós.